तो राइट डाउन हियर नोच सेंसिटिविटी स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू राइट डाउन हियर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ratio of actual increase in stress over nominal stress to the theoretical increase theoretical increase in stress over nominal stress over nominal stress. so actual increase in the stress over the nominal stress to the theoretical increase in the stress over the nominal stress okay when noch is present when noch is present so q will be equal to ratio of actual increase over the nominal stress over the nominal stress divided by theoretical increase over the nominal stress over the nominal stress okay when noch is present when noch is present ek cheez aur likh do in case of fatigue loading in case of fluctuating loading ya fatigue loading okay so i told you so i told you due to fluctuating load if no which is present actual maximum stress will be very high look here let's say this is the member let's say this is the member and this is the notch this is the notch so in this member load will be applied like this and here if load is static only if load is static only what will be the condition this will become your minimum area yes or no a minimum so here the stress will be your nominal stress nominal stress sigma not but theoretical stress concentration factor but theoretical stress concentration factor kt is given by what actual maximum stress divided by the nominal stress so the actual maximum stress will become kt times the nominal stress ho jayega ho jayega so now 
हाउ मच विल बी द इनक्रीज इनक्रीज ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस थियोरटिकल सो थियोरटिकल स्ट्रेस कंसनट्रेशन फैक्टर यू विल यूज सो द इनक्रीज विल बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स स्टार माइनस द नॉमिनल सो दिस विल बिकम के टी इन टू नॉमिनल माइनस नॉमिनल सो इट विल बिकम नॉमिनल कॉमन के टी माइनस वन के टी माइनस वन सो दिस इज द थियोरिटिकल इंक्रीज दिस इज द थियोरिटिकल इंक्रीज नाउ वेन लोडिंग विल बी एक्चुअली और फ्लक्चुएटिंग then stress will go even more than this stress will go even more than this in that case the maximum of fatigue loading will occur over the nominal so maximum of fatigue loading will become kf into sigma not सो नो सो द एक्चुअल इंक्रीज कितना हो जाएगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोडिंग सिग्मा मैक्सिम स्टार ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लोडिंग माइनस सिग्मा नॉट सो इट विल बी के एफ इंटू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट सो सिग्मा नॉट विल बी कॉमन के एफ माइनस वन हो जाएगा सो दिस इज द एक्चुअल इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज व्हाट इज द क्यू क्यू इज एक्चुअल इंक्रीज डिवाइडेड बाय थियोरटिकल इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज डिवाइडेड बाय थियोरटिकल इंक्रीज कॉ दी पॉइंट ऑफ नॉट हेंस the nose sensitivity will become sigma not kf minus 1 divided by sigma not kt minus 1 this is so this is one more formula for your kf if nose sensitivity is also given in question and kt is also given in question then you can find the value of kf also when you will get the value of kf from here then you can get the value of kd here then you can put all these three value here then this is known sigma e you can calculate kis kis ko samajh aaya write down jai hind ye aapke liye maine bahut simplify kar diya In the books, it is given in very difficult language. In the books, it is given in very difficult language. I have used my own notation: sigma max star and sigma max star fluctuating. No way I get this. Otherwise, people used to confuse in this only. Okay. Ah. Uh, ये स्टैटिक लोडिंग वाला ही है हेयर दिस इज नॉट दी फॉर फटीग लोडिंग दिस इज फॉर स्टैटिक लोडिंग ओनली वेरी गुड